ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽമ ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നേതു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ മാത്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വി യുവിൻ്റെ എക്സാമിന് എല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വി യു ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നാല് സബ്ജക്റ്റും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് ബൈ അഞ്ചിനോട് ഏത് ഭിന്നസംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഏഴ് ബൈ അഞ്ചിനോട് ഏത് ഭിന്നസംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് അതായത് ഏഴ് ബൈ അഞ്ചിനോട് ഏത് ഭിന്നസംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഏഴ് ബൈ അഞ്ചിനോട് ഓപ്ഷനിലുള്ള ഏത് ഭിന്നസംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് കിട്ടും എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ചും ഏഴ് ബൈ അഞ്ചും ഡിനോമിനേറ്റ് അതായത് ഛേദങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് സെയിം ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് ഛേദങ്ങൾ രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എത്രയാ പത്ത് പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ ടേബിളിൽ വെട്ടിയാൽ അഞ്ച് പത്തിൽ രണ്ട് തവണ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് തവണ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ഹരിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ബോർഡ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ഹരിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ബോർഡ് മാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹരിക്കലാണ് അതായത് ഡിവിഷനാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏഴ് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായി പോവാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഗുണനം ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് ആറ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എന്നാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ താഴെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ എന്ന സംഖ്യയുണ്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ താഴെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ എന്ന സംഖ്യയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റ് അതായത് ഛേദങ്ങൾ രണ്ടും സെയിം ആകുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാ രണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലും നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത് മുപ്പത് മൈനസ് ഏഴ് മുപ്പത് മൈനസ് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്ലസ് ആറ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് മുപ്പത് മൈനസ് ഏഴ് എത്രയാ രണ്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത് മൈനസ് ഏഴ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടാലും മതി അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇന്ന് നമ്മെങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ആറിൻ്റെ താഴത്തും അതുപോലെ തന്നെ വൺ എന്ന സംഖ്യ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനും ഛേദകം സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഛേദങ്ങൾ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അംശം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എത്രയാ മുപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ഇൻറ്റു എന്നാണ് അർത്ഥം വ
സീറോ പോയിന്റ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം അതായത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് റേസ് ടു ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻഡു ചെയ്യണം അപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻഡു ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് അക്കമാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടെ വണ്ണും ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോയും ഉണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് പോയിന്റ് അതായത് പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായ ഇതെന്താ അതായത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നതാണ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നൂറാണ് എന്ത് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നത് അതായത് രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് അക്കങ്ങൾ വരും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻഡു ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നാല് പ്രാവശ്യം നാലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് പ്രാവശ്യം ഇൻഡു ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഒന്ന് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് വന്ന എന്താ അതായത് ഒന്ന് ബൈ പത്താണ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ പത്താണ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അതായത് ടോട്ടലി എത്രയുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയണത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്നാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബൈ നൂറ് എന്നത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് സ്ഥാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് വരും അതായത് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ പത്തായിരം എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരിക ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരിക ഇത് നാല് സ്ഥാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും പത്തായിരം എന്നാണ് വരിക ഇവിടെ എന്താ പ്ലസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ പത്തായിരം അതായത് ഒന്ന് ബൈ പത്തായിരം പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പത്തായിരം അതായത് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് റേസ് ടു ടു എന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്ന് ബൈ പത്തായിരം ആണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഒന്ന് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്ന് ബൈ പത്തായിരം ആണ് കിട്ടുക ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഒന്ന് ബൈ പത്തായിരം പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പത്തായിരം എത്രയാ രണ്ട് ബൈ പത്തായിരം ആ പത്തായിരത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു അതായത് നാല് പൂജ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് രണ്ട് ബൈ പത്ത് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി രണ്ട് ബൈ പത്ത് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് ബൈ പത്ത് റേസ് ടു ഫോർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്കൂളിലെ പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് അവരിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയി പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ വന്നു ചേർന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി പ്രായം എന്ത് ഒരു സ്കൂളിലെ പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് അവരിൽ അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയി പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ വന്നു ചേർന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി പ്രായം എന്ത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് ചെയ്യണത് ആ സ്കൂളിലെ പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരുടെയും ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ തുക കാണാം അപ്പൊ തുക കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശരാശരി ഇൻറ്റു സംഖ്യ ടോട്ടൽ തുക കാണാൻ ശരാശരി ഇൻറ്റു സംഖ്യ അപ്പൊ ശരാശരി എത്രയാ നാൽപ്പത് സംഖ്യ എത്രയാ പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരുടെയാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അപ്പോ തുക കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എത്രയാ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്
വയസ്സ് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പറയും അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ആദ്യം കുറയ്ക്കുക അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചല്ല എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാ മുപ്പത് ഈ മുപ്പതിനെ അറുന്നൂറിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാം അൻപത്തഞ്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ആ മുപ്പതിനെ അറുന്നൂറിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അറുന്നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും ഈ അപ്പോ ഈ ബാക്കിയുള്ള അതായത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി വന്നപ്പോ ആ ടോട്ടൽ തുകയാണ് എന്ത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എന്നത് ഇനി അവരുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അവരുടെ ശരാശരി പ്രായം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ശരാശരി പ്രായം എന്താ അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് അപ്പൊ ശരാശരി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തുക ബൈ എണ്ണം തുക ബൈ എണ്ണം അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ആണ് തുക എണ്ണം അത്ര പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഒരാൾ പോയിട്ട് ഒരാൾ തിരി വന്നു അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മാറ്റവുമില്ല അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ അതില് മൂന്ന് ഒരഞ്ചഞ്ച് ഒരഞ്ചഞ്ച് നാല് ഇനി മൂന്ന് അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോ ഇതിൽ കിട്ടിയത് മുപ്പത്തെട്ടാണ് അപ്പൊ ശരാശരി പ്രായം എത്ര മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് ഒരു സമചതുരം നാല് വശവും തുല്യമായ ചതുരമാണ് സമചതുരം ഈ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അതായത് വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അതായത് സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണമാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ന് ചുറ്റ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ആണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പൊ എ കാണാൻ അതായത് എ എന്നത് ഒരു വശമാണ് എ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആകുമ്പോൾ എ എന്നത് റൂട്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് റൂട്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അറുപത് അതായത് അറുപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പൊ എ എന്നത് അറുപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എ എന്നത് ഒരു വശം അറുപത് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ചുറ്റളവാണ് ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഫോർ എ അപ്പോ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്നത് അറുപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എൽസിയം ആണ് കാണേണ്ടത് അതായത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ എൽസിയം ആണ് കാണേണ്ടത് എൽസിയം കണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എ കിട്ടും അപ്പോ പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാം നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് എൽ സി എം കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് പതിനാറിൽ എട്ട് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ചെറുതാക്കണവരെ കാണാം നമുക്ക് അവസാനം രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് എന്നാണ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ സംഖ്യകളും ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് നാല് 
ആറ് ഇവിടെ എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എത്രയാ ആയിരത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര ഡി ആയിരത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി എട്ടാണ് ഇതിലെ ആൻസർ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി നാനൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കടന്നു പോകാൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി നാനൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കടന്നു പോകാൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ വേഗതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗത കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വേഗത കാണാൻ ദൂരം ബൈ സമയം ദൂരം എത്രയാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കടന്നു പോകാനാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് നാനൂറ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ദൂരം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ സമയം എത്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മുപ്പത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യണം അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കാൻ അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും ഇൻഡു ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്കാണ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ആക്കുന്നത് വലിയതായത് കൊണ്ട് അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന ചെറുതും കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നതും വലുതുമാണ് അപ്പൊ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് അതായത് മുകളിൽ അഞ്ചിനെ വെച്ച് പതിനെട്ടും വലുതാണ് അപ്പൊ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വേഗതയിലോട്ടാണ് മറ്റേ അതായത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എത്രയായിരിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം അതായത് വലുതിക്കാണ് നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത് അപ്പോ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം ആറ് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാ എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ എഴുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര ഡി എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരൻ ചെരുപ്പുകൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടിയ ശേഷം മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നു കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം ഒരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരൻ ചെരുപ്പുകൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടിയ ശേഷം മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നു കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ആ ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അറുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടി അതിനുശേഷം മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അറുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് അറുപത് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് മുപ്പത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് അതായത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം വില കുറച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും മൈനസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ വില കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വില കുറച്ചു ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകി എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ മൈനസ് അപ്പൊ പ്ലസ് അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത് പ്ലസ് മൈനസ് എന്താ മൈനസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അറുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് എഴുതുക ആദ്യം അറുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് അറുപത് എന്നും മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് മുപ്പതും എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസും മൈനസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്താ മൈനസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് എന്ന് വന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അറുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് എഴുതുക ബൈ നൂറ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറോ ഈ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന്
അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫിഗർ ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭമാണ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആ മൈനസ് ഫിഗർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടമെന്നും അല്ലാതെ കേസിന് ലാഭമെന്നും വരും അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ എന്താ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭം ഓപ്ഷൻ ബി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ വ്യത്യസ്തമായത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എന്നത് ഒരു അപാജ സംഖ്യയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ബാജ് സംഖ്യകളും പതിനൊന്ന് എന്നത് അപാജ് സംഖ്യയുമാണ് അപാജ് സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് നേരത്തെ കാണാത്തവർ അത് കാണുക അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂജ്യം ഈക്വൽ ടു എ ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു ബി രണ്ട് ഈക്വൽ ടു സി എന്നിങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഒൻപത് രണ്ട് ഏഴ് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി സി ഡി ഈ രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കണം അതായത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് വരെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഒൻപത് രണ്ട് ഏഴ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഒൻപത് വരെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി പൂജ്യം എന്നത് എ ആണ് ഒന്ന് എന്നത് ബി രണ്ട് എന്നത് സി അപ്പം മൂന്ന് എന്നതായിരിക്കും ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ പൂജ്യം എന്നത് എ ഒന്ന് എന്നത് ബി രണ്ട് എന്നത് സി മൂന്ന് എന്നത് ഡി നാല് ഇ അഞ്ച് എഫ് ആറ് ജി ഏഴ് എച്ച് എട്ട് ഐ ഒൻപത് ജെ എന്നിങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഒൻപത് രണ്ട് ഏഴ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് രണ്ട് ഏഴ് ഒൻപത് എന്നതാ ഒൻപത് ജെ രണ്ട് സി ഏഴ് എച്ച് അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ജെ സി എച്ച് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ജെ സി എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കപ്പുറത്തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭ